Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So it's me Andre and for today's video ay may gagawin akong tutorial na ipapakita ko sa inyo. Ito yung trend ngayon sa TikTok and also some social media. Yung CSS portrait or yung HTML portrait. So ito yung gumagamit ka ng various codes para makagawa ka ng isang portrait and then nandun yung gusto mong or desired mong lyrics. So ituturo ko siya sa inyo using your smartphone and laptop. So, dalawa yung gagamitin natin. Isang para sa mga smartphone at isa para sa mga laptop. Para lahat makakagawa, di ba? So, ayun guys, before we start, please uh, click the notification bell para updated kayo. Ito yung mag-upload ako ng mga YouTube video dito sa aking YouTube channel. So, ayun guys, and without further ado, let's get started. I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah So guys, available ito sa Android and iOS So if you're using an Android phone, just go to Play Store and search for Trev Edit And then click Download So after ma-download, open lang natin yung Trev Edit na na-download natin from Play Store and then just finish the tutorial, click the menu and then workspace. Click niyo yung plus sign and then choose new project and then i-rename niyo na lang siya as CSS Portrait. Then open niyo lang yung CSS Portrait na ginawa niyong project and then hit the plus icon and then new file. Then, i-rename nyo na lang siya as main.css. So, disclaimer guys, naka-speed up itong video na to para madali kong may pakita sa inyo kung paano siya ginagawa. So, para madalian kayo at hindi na kayo mahirapan, i-copy nyo na lang yung nasa comment section na script or HTML code and then i-paste nyo na lang siya dito sa Trev Editor. Okay din yung copy and paste para ma-make sure na wala kayong ma-mistype or ma-typo sa pag-input ng mga codes. Kasi kapag nagkamali tayo ng type ng isang codes, uh, hindi gagana yung CSS portrait. So para pala makapi yung nasa comment section, kailangan yung buksan itong video na to sa browser kasi yun lang yung way para makapi niyo yung mga nagko-comment or yung mga text sa comment section. If you're using the typical YouTube app, hindi nyo siya makakapi. So ang kailangan niyo gawin is buksan yung YouTube sa browser and then doon nyo lang makakapi yung mga nasa comment section. So ito pa, if ayaw nyo naman buksan sa browser, meron naman ako link sa description box. So naka notepad siya, bali i-copy nyo na lang siya from your notepad and then saka nyo siya i-paste dito sa mga editor na gagamitin natin. So, i-back nyo lamang siya para mag-save and then click nyo yung plus sign. Then, click nyo yung import file. Then, dito, i-import nyo na yung picture na gusto nyo gamitin. Once na-import nyo, hold nyo yung picture and then, i-rename nyo siya sa kahit anong file na 
naisip nyo. So, mas maganda is simple lang like picture.jpg para madali nyo siyang ma-rename dito sa ating main.css. So, hanapin nyo lang yung background.url then palitan nyo yung picture.jpg sa file name na ginamit nyo. And then, back nyo ulit para mag-save. And then, click nyo ulit yung plus sign then new file. And then, ang name naman nito ay index.html Open yung index.html. Again, um, i-copy and paste nyo na lamang yun nasa comment section na index.html file. Tapos, palitan nyo yung your lyrics and then ang i-paste nyo doon ay yung lyrics ng kanta na naisip nyo gamitin. So, paste nyo lang ang i-paste kasi mas maganda ay yung marami kayong na-paste na lyrics para sakop yung buong picture na gagamitin ninyo. Click nyo lang yung play button and then ito na siya. So, ayan, tapos na siya guys. So, ganun lang kadali gumawa sa smartphone. Ngayon naman, doon tayo sa paggamit ng PC or laptop. So, mag-open lang kayo na kahit anong browser na available sa inyong PC or laptop and search for Visual Studio Code. Then, click nyo yung download. So, makita nyo dito, available siya sa different platform like Windows, Linux, or Mac. So, Windows yung gagamitin natin. And then, after that, open nyo lang yung Visual Studio Code, click File, and then New File. So, dito sa New File, i-paste nyo lamang yung inyong kinopya na main.css na makikita nyo sa comment section. And then, after that, isave nyo siya sa folder kung saan doon nyo din ilalagay yung mga picture na gagamitin niyo. Make sure na magkakasama sila sa isang folder. So, after nun, ilagay nyo lang yung picture, i-import nyo kung nasaan doon nakasave yung main that CSS file. Then, i-rename na lang ulit yung picture katulad ng ginawa natin sa smartphone. Again, balikan nyo ulit yung main.css and then i-rename na lang yung image.png or picture.jpg. So, yung rename nun ay kung anong file name ang meron kayo sa inyong picture na ginamit. And then, i-click nyo lang yung save. And then, click ulit tayo ng new file. So, ito yung ating index.html. So, i-paste nyo lamang yung index.html na nasa comment section. Again, palitan nyo yung your lyrics sa lyrics na gusto nyo gamitin. Then, click nyo lang ulit yung save. So, after that, makikita nyo dun sa folder kung saan nandun yung inyong mga ginamit, yung index. So, open nyo lamang siya. And then, ayun, lalabas na dun yung inyong CSS portrait. So, that's it. Hi guys! So, ayun, that's all for today's video. Sana ay nasundan nyo yung tutorial. And for those na um, hindi masundan, um, ilalagay ko na lang yung, HTML, yung mga CSS code sa baba. So, ilalagay ko na lang yung HTML index and main.css sa uh, comment section. So, i-copy-paste nyo na lang sila dun sa kung saan nyo siya gagamitin if you're using a Visual Studio or Trab Edit. And then, ayun, uh, pwede yung i-direct nyo na siya dun and then mag-apply lang kayo ng inyong image and then yun na. So, mag-shoutout lang ako ng mga subscribers. Ayan. So, shoutout kay Gerald Ruiz Marfil. Shoutout din kay Jan B. Kay Jericho Ferrer. Firo Vlogs. Dennis Bernabe. 
at kay Angelo Quijano. So, ayun, shoutout din po kay Lone Rider 59 So, maraming maraming salamat po sa panonood ang aking mga YouTube videos and see you guys on my next vlog. She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her